ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് സെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ്സസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ സ്റ്റുഡൻസസ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഏജ് ഓഫ് ഫോർത്ത് സ്റ്റുഡൻസസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ദി ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഏജസ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് സെയിം ആൻഡ് ഇസ് ഫൈവ് മോർ ദാൻ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ സ്റ്റുഡൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദി ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഹിയർ ദർ ആർ ടോട്ടൽ സെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് and seven students average is 28 years so take this as common average now out of the seven students first three students average is 30 years and age of fourth student age of fourth student means only one student number is one and age of fourth student is four years less than age of fifth student so consider age of fifth the student fifth student means only one student consider age of fifth student as x then age of fourth student is 4 less than x that is x minus 4 now age of last two students is same last two students is same and is five more than average age of first three student here average age of first three students is 30 so average age of two students is 30 plus 5 35 now if you look at this common average is 28 total seven student student average is 28 but here first to three student average is 30 which is two greater than 28 that is this 30 is plus two greater than common average 28 and this plus two increment in this average is for this three student so 2 into 3 total plus six increment in the sum of ages of this three students same way here this is 35 which is plus 7 greater than common average 28 and this plus 7 increment in this average is for two students so 7 into 2 total 14 is the increment in the sum of ages of these two students so this total increment here is equal to 6 plus 14 20 years that is common average is 28 but here there is total plus 20 increment 6 plus 14 is 20. So, plus 20 increment in the sum of ages of 3 plus 2, 5 students. So, we should subtract this 20 increment from this sum of ages of remaining 2 students. Here, sum of ages of remaining 2 students is equal to 2x minus 4. If there is no increment, you can count 2x minus 4 as 56. But here is 20 increment so we should subtract this 20 increment from this ages of remaining two students actually we are considering these two students ages as 28 plus 28 56 but we should subtract this increment 20 from this 56 now this is equal to 36 that is sum of ages of remaining two students fourth and fifth students is 36 means average of fourth and fifth students is equal to 36 by 2 18 option 4 is your answer